Hello, 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 good morning, friends. Hallo, 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 guten Morgen, Freunde. After everything we've talked yesterday, which I'm sure you realized how passionate I am about this. Nach allem, worüber wir gestern sprachen und von dem ich, wie du sicher gemerkt hast, sehr begeistert bin. You tell me to which other conclusion you could come than what Paul says next. Zu welcher anderen Schlussfolgerung könnte man da kommen als das, was Paulus als nächstes sagt? Christ is our message. Christus ist unsere Botschaft. Guys, the message has never changed. Leute, die Botschaft hat sich niemals verändert. Christ is our message. Christus ist unsere Botschaft. You know, he is the only message we have. Er ist die einzige Botschaft, die wir haben. It doesn't matter from what angle you preach the gospel, it's always Christ. Es ist egal aus welchem Blickwinkel du das Evangelium predigst, es ist immer Christus. Do you know, I understand that, that methods can change. I fully understand it. Ich verstehe, dass Methoden sich ändern können, absolut. Do you know, in fact, I recently said to somebody, In der Tat sagte ich kürzlich jemandem, I'm absolutely sure that if Jesus would walk the earth today and he would walk here in Brazil, Ich bin mir total sicher, wenn Jesus heute auf der Erde wandeln würde, und zwar hier in Brasilien, There's no way he would share the same parables. Dann würde er keinesfalls dieselben Gleichnisse erzählen. Because the parables he used, he actually used them in a Jewish culture to Jewish people for them to understand certain truths. Denn die Gleichnisse gebrauchte er in der jüdischen Kultur an Juden gerichtet, damit sie gewisse Wahrheiten verstehen. I believe he would say the same message which would not change. Ich glaube, er würde dieselbe Botschaft weitergeben, die sich nicht ändert. But through parables it makes sense to the Brazilians. Aber durch Gleichnisse, die für Brasilianer Sinn ergeben. So my friends. Also schaut meine Freunde. Throughout all eternity the message will not change, it will always be Christ. Bis in alle Ewigkeit wird die Botschaft sich nicht ändern, sondern immer Christus bleiben. Christ is the only message we have. We have no other message. Christus ist die einzige Botschaft, eine andere haben wir nicht. But how you represent Christ depends on where you are at what time with, you, with which people. Aber wie du diese Botschaft weitergibst, hängt davon ab, wo du wann mit welchen Leuten bist. You know, every day, I mean literally, every day we have to remind ourselves. Wir müssen uns wirklich buchstäblich jeden Tag erinnern, that we have to come back to Christ is the only message. Dass wir dahin zurückkommen müssen, dass Christus die einzige Botschaft ist. And once we keep making Christ or keep keeping Christ as the only message. Sobald wir Christus als die einzige Botschaft beibehalten, we will experience the fullness of Christ. Werden wir die Fülle Christi erleben. So don't allow your heart to be drawn away from Christ as the message. Erlaube deinem Herzen also nicht von Christus als die Botschaft weggezogen zu werden. Look, Paul says, we preach the awakened heart and bring every person into the full understanding of truth. Schau, Paulus sagt, wir predigen, um die Herzen zu wecken und jeden Menschen zum vollen Verständnis der Wahrheit zu führen. Which truth? Welche Wahrheit? Well, look what Jesus said in John 14, verse 6. Schau mal, was Jesus in Johannes 14, Vers 6 sagt. I'm the way, the life and the truth. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So you see, Paul said, I have to awaken all their hearts to bring them in the full understanding of Jesus. Paulus sagt also, ich muss also die Herzen aufwecken, um sie zum vollen Verständnis von Jesus zu führen. The truth. Die Wahrheit. You know, if we would keep Christ as the message in the church, there would be unity in the church. Wenn wir Christus als einzige Botschaft in der Gemeinde beibehalten würden, dann hätten wir Einheit in der Gemeinde. Think about why there is so much division in the church. Überleg mal, warum es so viel Spaltung in der Gemeinde gibt. Because baptism is the message. Weil Taufe die Botschaft ist. Tithing is the message. Weil Zehnten geben die Botschaft ist. This, that, the other is the message. Weil dies, das oder jenes die Botschaft ist. How can there be unity? Wie kann es da Einheit geben? But if Christ is the message, there will always be unity. Aber wenn Christus die Botschaft ist, wird es immer Einheit geben. Oh, how we need to always come back to this simple truth. Christ is the message. Oh, wie wir doch immer wieder zu der einfachen Wahrheit zurückkommen müssen, dass Christus die einzige Botschaft ist. You know, we preach and awaken hearts to bring them to this understanding. Wir predigen, um die Herzen zu wecken und 
zum vollen Verständnis zu führen. To what understanding are you trying to bring people to? Zu welchem Verständnis versuchst du die Leute zu bringen? Listen to me. Hör zu. At the end of my life, I want to be known for somebody who is loved unconditionally everybody. Am Ende meines Lebens möchte ich als jemand bekannt sein, der jeden bedingungslos geliebt hat. But I also want to be known as somebody who brought everybody to be passionately in love with Jesus. Aber ich möchte auch dafür bekannt sein, alle dazu gebracht zu haben, leidenschaftlich in Jesus verliebt zu sein. Because that's the truth, people, the only truth. Denn Leute, das ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Look what Paul says, so beautiful. Schau, was Paulus so schön sagt. It has become my inspiration and my passion in ministry. Es ist zu meiner Inspiration und Leidenschaft im Dienst geworden. To labor with a tireless intensity. Mit einer unermüdlichen Intensität zu arbeiten With his power flowing through me. mit seiner Kraft, die durch mich fließt. You know, people who labor like he does tirelessly and hard. Weißt du, Leute, die wie er unermüdlich und hart arbeiten, they always gonna burn out. brennen immer aus. The time will come where they will burn out. Die Zeit kommt, wo sie im Burnout landen. But look what he says. Aber schau, was er sagt. It's my inspiration and passion to labor with this tireless intensity. Es ist meine Inspiration und Leidenschaft, mit dieser unermüdlichen Intensität zu arbeiten. How did he do that? Wie hat er das gemacht? With his power flowing through me. Mit seiner Kraft, die durch mich fließt. You see, in a very practical sense, Paul really believed what he said in verse 27. Siehst du, dass Paulus auf sehr praktische Weise das glaubte, was er in Vers 27 sagte. That Christ lives inside of me, so he's his power is going to work through me. Dass Christus in ihm lebt und so mit seiner Kraft durch ihn arbeitet. So even though from the outside it looked that Paul worked very very hard and tirelessly intensely. Obwohl es also von außen so aussah, dass Paulus sehr sehr hart und unermüdlich intensiv arbeitete. The reason why he didn't burn out because it was the power of God flowing through him. Brannte er aus dem Grund nicht aus, weil es Gottes Kraft war, die durch ihn floss. You have to learn this secret if you wanna be doing good in the long run. Du musst dieses Geheimnis lernen, wenn du den Ausdauerlauf gut beenden willst. That it's Christ working through you. Dass es Christus ist, der durch dich arbeitet. That has to energize you to work. Das muss dir die Energie geben, zu arbeiten. And then look how he finishes. Schau, wie er schließt. He works for what? Wofür arbeitet er? To present to every believer the revelation of being his perfect one in Jesus Christ. Um jeden Gläubigen die Offenbarung aufzuzeigen, dass er in Jesus Christus vollkommen ist. You You know, this is really amazing. Das ist wirklich herrlich. So Paul worked so intensely because he let Jesus work through him. That's what gave him the strength. Paulus arbeitete also so intensiv, weil er Jesus durch sich arbeiten ließ und ihm das die Kraft gab. To do what? Um was zu tun? To make sure that every believer understands that they are perfect in Christ. Um dafür zu sorgen, dass jeder Gläubige begreift, dass er in Christus vollkommen ist. But read the churches he wrote to. Aber lies mal, wie die Gemeinden waren, an die er schrieb. Selfishness. Egoismus. Fighting. Kämpfe. Greed. Gier. Adultery. Ehebruch. Sexual immorality. Sexuelle Unmoral. What? Are you perfect in Christ? Was? Die sind perfekt in Christus? Yes, they are. Ja, das sind sie. So Paul says, I work so hard to make sure everybody understands this, so that their behavior can also be according to it. Paulus sagte also, dass er so hart arbeitet, damit jeder das versteht, damit dann ihr Verhalten auch dementsprechend sein kann. We are going to conclude with chapter one. Damit schließen wir mit Kapitel 1. What a beautiful, rich epistle we have here. Was für einen schönen, reichen Brief wir doch hier haben. I hope you enjoyed it. Ich hoffe, es hat dir gefallen. See you guys. Bis dann.